প্রিয় বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি youtube.com এ বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছি আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র বইটির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় সমাজবিজ্ঞানের মূলপ্রত্যয় নিয়ে বন্ধুরা আমরা আমাদের বিগত ক্লাসগুলোতে জেনেছিলাম সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন মূলপ্রত্যয় সমাজ নিয়ে আমরা জেনেছিলাম সমাজের অন্যান্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি মূলপ্রত্যয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা নিয়ে আমরা আমাদের বিগত ক্লাসটিতে জেনেছিলাম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামাজিক মূলপ্রত্যয় সংঘ সম্প্রদায় সামাজিক গোষ্ঠী বা দল এসব নিয়ে বন্ধুরা আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের সামাজিক জীবনে বা সমাজবিজ্ঞান আমরা পড়তে গিয়ে যে মূলপ্রত্যয়টির মুখোমুখি সবচেয়ে বেশিবার হব সেটা হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা আজকের লেকচারটিতে আমরা আলোচনা করবো সামাজিক প্রতিষ্ঠান কি তার প্রকারভেদগুলোই বা কি কি এবং একদম শেষে আমরা আলোচনা করব দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মৌলপ্রত্যয় প্রথা এবং লোকাচার লোকরীতি নিয়ে বন্ধুরা তাহলে চলো চলো আমরা শুরু করি আমাদের আজকের লেকচারটি বন্ধু সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মূলত প্রতিষ্ঠিত আমাদের আমাদের যে আচার আচরণ আমাদের যে রীতিনীতি তার প্রতিষ্ঠিত রূপটি হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ওয়েতে জীবন যাপন করি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কার্যাবলীগুলো করে থাকি এগুলোই যখন বিধিবদ্ধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে তখন সেগুলো এক একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়ে যায় বন্ধুরা প্রতিষ্ঠান তার মানে কি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সামাজিক আচরণের প্রতিষ্ঠিত রূপ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সামাজিক কার্যাবলীর প্রতিষ্ঠিত রূপ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সামাজিক রীতিনীতির প্রতিষ্ঠিত রূপ বন্ধুরা এই প্রতিষ্ঠানকে আমরা যখন বিভক্ত করছি বা প্রতিষ্ঠানে যখন আমরা প্রকারভেদ করছি তখন আসলে আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠান কি সেটি বুঝতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয় বন্ধুরা চলো তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন দেখি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদগুলো বন্ধুরা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ করলেই সবার আগে যে প্রকারভেদটি আসে সেটি হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান মূলত আমাদের যে সামাজিক কার্যাবলীগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রতিষ্ঠিত রূপ এই সামাজিক কার্যাবলী করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই কি কি আমরা পরিবার দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই বিবাহ আমরা দেখতে পারি সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পারি আরও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধুরা এই যে বিবাহ এবং পরিবার এই দুটি হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা পরিবারকে গুরু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে কারণ আমাদের সমাজ জীবনের যত কার্যাবলী রয়েছে সবগুলো কার্যাবলী গুরু কার্যাবলী হচ্ছে মূলত পরিবার কেন্দ্রিক এই পরিবারের মধ্যেই আমাদের বেড়ে ওঠা পরিবারের মধ্যেই আমাদের হাসি কান্না আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়ার যে শিক্ষা সেটি আমরা পেয়ে থাকি এই পরিবারই আমাদেরকে মানব শিশু থেকে সত্যিকারের একজন পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত করে পরিবার ব্যতীত বন্ধুরা আমরা আমাদের একটি মুহূর্ত কল্পনা করতে পারি না তাই তো যারা আমরা বাইরে থেকে পড়াশোনা করি যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা স্কুল কলেজে কোনো ছুটি হয় বারবার যে পরিবেশ বা যে জায়গাটি আমাদের সকলকে ডেকে নিয়ে যায় সেটি আর কিছু নয় বরং পরিবার বন্ধুরা পরিবারের পাশাপাশি বিবাহ একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা বিবাহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এজন্য কারণ বিবাহই হচ্ছে আমাদের জৈবিক যে কার্যাবলী তার স্বীকৃতি দেয় বন্ধুরা একবার সমাজ জীবনে তাকাও আমরা যারা এখন শিক্ষার্থী তারা আমরা একসময় শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের মা আমাদের গর্বে ধারণ করেছে আমরা একসময় সদ্যজাত শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি এই যে আমাদের জন্ম বা বেড়ে ওঠা এই প্রত্যেকটি পেছনে যে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে সেটি হচ্ছে বিবাহ বিবাহ না হলে আমাদের মা বাবা সামাজিকভাবে বৈধ উপায়ে যে সহাবস্থান সহবাস সেটি করার অনুমতি পেত না আর তারা সে অনুমতিটা না পেলে হয়তো বা আমাদের এই মানব সমাজের যে প্রবাহটি সেটি বিঘ্নত হয়ে যেত তাই বন্ধুরা বিবাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা পরিবার এবং বিবাহের বাইরেও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা সমাজে দেখতে পারি বন্ধুরা এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আমরা দেখতে পারি যেটি হচ্ছে সিনেমার কথা ধরা যাক বা ধরা যাক বিভিন্ন বন্ধুরা যে নাট্যশালা বা বিভিন্ন যে রঙ্গমঞ্চগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত এবং এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তো মূলত আমাদের সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তো প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে ন্যূনতম চাহিদাগুলো বা খুবই বেসিক যে রাইটসগুলো সেগুলো আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে যাই বন্ধুরা এরপর যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আমরা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যেটি আলোচনা করছি সেটি ও বন্ধুরা এখানে একটি ভুল হয়েছে সেটি হচ্ছে এখানে আমরা শুধু প্রতিষ্ঠান নিয়
আর এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে মূলত আমরা সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি বন্ধুরা রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমরা সমাজে একজন মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠি কিন্তু যখন আমরা রাষ্ট্রে একটি বসবাস করি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেও আমরা আমাদের কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে হয় বন্ধুরা রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান মূলত হচ্ছে সমাজের সেই অবিচ্ছুদ্ধ অংশ যেখানে একজন নাগরিক তার রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে যেমন বন্ধুরা ভোট যেমন নির্বাচন এগুলো হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা নির্বাচনের সময় প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকটি নাগরিক ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে আসে বন্ধুরা এই ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে আসা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার তার যে অধিকার নির্বাচিত করার যে তার অধিকার এগুলোই মূলত হচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান আর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আমাদের যে যে অধিকার বা আমাদের যে দায়িত্বের যে বিষয়গুলো রয়েছে আমাদের যে কর্তব্যের বিষয়গুলো রয়েছে আমাদের যে মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো একদম অসম্পূর্ণ থেকে যায় একদম অবাস্তব সম্মত থেকে যায় বন্ধুরা এরপরে আমরা যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা আমাদের মানব সমাজে অর্থনৈতিক কার্যাবলী ছাড়া আমরা এই বর্তমান সমাজে এসে এক মুহূর্ত কল্পনা করতে পারি না আমরা আমাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো যে বৈধ উপায়ে সমাজের মধ্যে করে থাকি সেগুলোই মূলত হচ্ছে সামাজিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা আমাদের যে ব্যাংক আমাদের যে বিমা আমাদের যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো রয়েছে এর প্রত্যেকটি হচ্ছে মূলত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের যে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সেটি মিটিয়ে থাকি আমাদের মা বাবা যারা চাকুরিজীবী তারা তাদের মাসিক বেতনটি যেমন ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে পায় ঠিক তেমনি সরকারের কোনো বৃত্তি সুবিধা যদি আমি পেয়ে থাকি সেটিও আসে এই ব্যাংকিং চ্যানেল থেকেই আবার বন্ধুরা একটু খেয়াল করো আমরা যখন এক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টাকা পাঠাচ্ছি সেটিও আমরা পাঠাচ্ছি কোনো একটি ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্য দিয়েই এই যে আর্থিক কার্যাবলী আর্থিক কার্যাবলীগুলো যে স্বীকৃত উপায়ের মধ্যে হচ্ছে সেগুলোই মূলত হচ্ছে এক একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা এর বাইরে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা একবার কল্পনা করো বর্তমান সমাজে সারাদিন কাজ করার পর সারাদিন পড়াশোনা করার পর আমরা যখন খুবই হতাশ হয়ে পড়ি যখন আমরা খুবই চিন্তিত এক ধরনের বিমর্ষ মনোভাব আমাদের মধ্যে চলে আসে তখন আমরা শান্তি খুঁজে পাই যে জায়গাগুলো থেকে যে বিষয়গুলো ভেবে সেগুলো হচ্ছে স্রষ্টা সেগুলো হচ্ছে মন্দির মসজিদ বা গির্জায় গিয়ে উপাসনা বন্ধুরা এই যে মন্দির মসজিদ বা উপাসনায় গিয়ে গিয়ে যে আমাদের কার্যাবলীগুলো তার প্রত্যেকটি হচ্ছে মূলত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের সকলের মধ্যে যে ধর্মীয় মনোভাব অপসাম্প্রদায়িকতার যে বীজ পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া বা একটি খুবই শৃঙ্খলবদ্ধ জীবনযাপনের যে রীতিনীতির বিষয়গুলো আসে সেগুলো আমরা মূলত পেয়ে থাকি এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বন্ধুরা এই প্রতিষ্ঠানের বাইরেও মূলত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আমরা আলোকপাত এখন করব তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা এই যে তোমরা আমার আজকের লেকচার লেকচারটি দেখছো তোমরা আমার আজকের লেকচারটি কেন দেখছো কারণ তোমরা সমাজবিজ্ঞানের যে মৌল প্রত্যয়গুলো রয়েছে প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য যে মৌল প্রত্যয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে অধিকতর তো একটি ধারণা পেতে চাও যার কারণেই তোমরা এগুলো দেখছো তোমরা একজন শিক্ষার্থী আমি একজন শিক্ষার্থী আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি আমার শিক্ষকরা আমাকে শেখাচ্ছেন এই যে যে স্বীকৃত উপায়ে বা যে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষার যে অধিকারটি রয়েছে বা আমাদের মানসিক উৎকর্ষতার যে যে বিষয়গুলো রয়েছে আমরা শিখতে পারছি সেগুলোই মূলত হচ্ছে বন্ধুরা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এর বাইরেও বন্ধুরা বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এর বাইরেও আরও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে তোমরা যদি এই লেকচারটির পাশাপাশি তোমাদের যে কোনো একটি বই উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্রের যে কোনো বই যদি একটু ভালো করে দেখো তোমাদের সামনে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকের লেকচারের সর্বশেষ দুটি মৌল প্রত্যয় একটি হচ্ছে প্রথা এবং আরেকটি হচ্ছে লোকাচার ও লোকরীতি নিয়ে বন্ধুরা প্রথা প্রথা কি বন্ধুরা প্রথা হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত এমন কিছু রীতিনীতি যেগুলো বহুকাল ধরে সমাজের মধ্যে চলে আসতে যেমন একটি বড় প্রথা আমাদের সমাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তোমাদের পরিচিত কারা যদি কখনো বিয়ে হয়ে থাকে তোমরা দেখবা বিয়ের মধ্যে একটি খুব বড় অংশ থাকে সেটি হচ্ছে তার গায়ে হলুদ দেওয়া হয়ে যায় বন্ধুরা এই গায়ে হলুদ দেওয়া এটি হচ্ছে একটি সামাজিক প্রথা এই সামাজিক প্রথা কেন আমরা বলছি গায়ে হলুদ না দিয়েও শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের প্রেক্ষাপটে কবুল বললেই তারপর হচ্ছে যদি আমরা ঠিক মতো দেন মোহরের বিষয়গুলো শেষ করতে পারি বিয়েটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই
এর বাইরেও কিন্তু আমরা আমাদের উৎসবটিকে রং রং দেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু যেহেতু বিয়ে আমরা এই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একবারই করে বা করবো আমরা সে জায়গা থেকে স্মরণীয় করতে গিয়ে আমরা মূলত উৎসব মুখর একটি পরিবেশের মধ্যে বিয়েটি সম্পাদন করি এবং সেখানে গায়ে হলুদের মতো সামাজিক প্রথাগুলো বিদ্যমান বন্ধুরা এই প্রথাটি আর কিছু নয় প্রথাটি হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত কিছু রীতিনীতি যেগুলো অনেক দিন থেকে আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পারি বন্ধুরা লোকাচার ও লোকরীতি বন্ধুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌল প্রত্যয় হচ্ছে লোকাচার এবং লোরতি লোকরীতি এটি হচ্ছে আমাদের আজকের লেকচারের সর্বশেষ আর্য বিষয় বন্ধুরা লোকাচার এবং লোকরীতি এই দুটির মধ্যে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে লোকাচার বলতে মূলত বোঝায় সমাজ স্বীকৃত এমন কিছু রীতিনীতি যে রীতিনীতিগুলো একটি সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত যেমন বন্ধুরা ধরা যাক কোনো একটি গ্রামে সে গ্রামের প্রত্যেকজন মানুষ কোনো নির্দিষ্ট দিনে প্রার্থনা করতে সমবেত হয় এটিকে আমরা লোকাচার বলব এবং বন্ধুরা লোকাচার ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে লোকাচারের ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য বা অবশ্য পালনীয় এ ধরনের কোনো বিষয় থাকে না কিন্তু লোকাচারটি যখন অবশ্য কর্তব্য বা অবশ্য পালনীয় একটি রূপ লাভ করে তখন সেটিকে আমরা মূলত বলে থাকি লোকরীতি অর্থাৎ বন্ধুরা যেটাই লোকরীতি সেটি অটোমেটিক্যালি লোকাচার কিন্তু সেটি হচ্ছে অবশ্য পালনীয় বা অবশ্য কর্তব্যের যে অন্তর্গত লোকাচারটি সেটি বন্ধুরা এই ছিল লোকাচার এবং লোকরীতি এই সামাজিক মৌল প্রত্যয়টি আশা করি আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি প্রতিষ্ঠান কি প্রতিষ্ঠানের ধারণা প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মতো বিষয়গুলো বা বিনোদন প্রতিষ্ঠানের মতো যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো তোমাদের সামনে ক্লিয়ার হয়েছে বন্ধুরা আমরা এও আশা করি যে তোমাদের পরীক্ষায় যদি এখনও কোনো দিন কোনো প্রশ্ন আসে প্রথা থেকে লোকাচার এবং লোকরীতির ধারণা নিয়ে তার প্রকারভেদ নিয়ে তোমরা খুবই সুন্দরভাবে সেটি উত্তর দিতে পারবে একাডেমিক যে কোনো বিষয়ের জন্য নিয়মিত চোখ রাখো ইউটিউব বিডি ডট কমে আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আসব সমাজ বিজ্ঞানের অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সকলেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সকলকে